小公。师兄，你也知道，吴相已经是垂死之人了。武当的新掌门除了我吴亮，还有水银。啊，当然我知道，你心有不甘，不闻道长也心有不甘。可是呢，为此，萧公。推选新掌门，我这武当派的中州大侠怎么没人邀请啊？武当分为俗家与内家，这内家掌门，自然是从内家人当中选择。哦，吴亮长老的意思便是，这掌门的选举却是没有我谋藏浪的事喽。哼哼，今日公举，我师傅刚刚当选。住口！我还没比呢。你，毛苍浪，你竟然和锦衣卫兴师动众来到武当，到底所谓何事？嗯、这便是皇上的圣旨。他们怎么会有圣旨呢？肯定是皇上给的呗，还没见过这种阵势呢。吴相，掌门听旨。吴相，掌门，闭关了。闭关。哼。哼。吴相，掌门，乃圣旨中提及之人。我父亲在京城接旨后，须拿吴相问罪，他休想逃避罪责。那就抓他出来！你敢？你放肆！圣旨在此，还不下跪？格杀勿论！小心你的舌头！既然吴相掌门闭关，那就武当众人，你们跪下来，一起听旨吧！天承运，皇帝诏曰：太昌元年，武当进献之红丸导致太昌帝驾崩，本应以叛国罪论处。念武当掌门，愿以一己之力承担武当罪责，故从轻处置。武当一派可保留国教之名，但即日起，武当须将全部武功典籍上交。武当弟子皆不可再继续修炼武当武功。由朝廷指派的新任掌门，中州大侠谋苍浪，执掌武当，钦此。
下，何等神圣之事，让一乳臭未干小儿来宣读，太儿戏了吧？你是怀疑这圣旨有假？无量，普天之下有哪个吃了雄心豹子胆，敢拿圣旨儿戏？看来两位道长是要违抗圣命了。贫道，有几件事不明，请。先帝服下红丸之前，已身患重病，显然是有人别有用心，将先帝驾崩之事嫁祸于武当红丸。此为无稽。我武当身为国教。代代传承，如今我等弟子不得习武，此为无礼。你谋大侠身为武林中人，却靠朝廷任命篡位，此为无耻。武则长老的意思是，我谋苍浪靠的是圣旨，而不是实力喽。现在，我某某就将圣旨置于高阁之上，以武对话。哼哼，有谁不服，尽可上来挑战。有谁不服，尽可上来挑战。我来。是师傅。封统派，悬空门，鹿晗。武当派，不回苍浪，让贫道来会会你。我已经说过了，你们可以对我不公，但我一抗生命之死。
通通给我围起来！走。是，包围，领袖功。山上撞钟了，一定是出大事情了。现在不管武当山上发生什么事，你都不要管了，是还是跟我走。什么？我被逐出山门，难道永远就与武当无关了吗？玉静，我不是这个意思。既然你已经答应了武相掌门，就应该不负重托，赶快去少林寺才对。还是走吧。你说的很对，可是钟声撞得这么急，我实在放心不下。那也不行，我们赶快走，上马。走吧。师兄啊，毛藏浪来了。我在等他。那，师兄你，我就是要让他死心断念，才能保住我武当一脉。金儿，交给你了。武当的传承也托付给你了。哎，生也死之徒，死也生之始。<笑>好了，快走吧。<笑>